E aí, Valdir Rocha aqui, e esse é um vídeo de perguntas e respostas, porque o último vídeo que eu fiz é da RP6 Digitech, a galera interagiu bastante, e teve algumas perguntas que não tinha como eu explicar, né? digitado, ficava complicado, principalmente sobre configuração, a galera pedindo para mostrar, é, enfim, são coisas que eu vou ler aqui para vocês. É, espero que também nesse momento vocês estejam se cuidando, né? cuidando de sua família, que é um momento de incertezas e por conta desse vírus aí que está rolando, né? o coronavírus. É, trouxe uma camiseta né? para representar um pouco isso também. Então, gente, pelo amor de Deus, se ajude e ajude a, ao próximo, né? Sua família, ok? Vamos ficar ligado nisso aí, que o negócio é, não é brinquedo, não. Vamos lá. Tô começando agora. Tem uma dessa aqui em casa. Quais níveis de frequência para o equalizador? Tá, daqui a pouco eu vou ver essa questão aqui. Foi a primeira que eu toquei na vida, usei por muito tempo até me converter ao mundo analógico e é claro que depois de ter montado o meu set dos sonhos, ainda assim me perguntava por que não usava uma pedaleira, dor de cabeça e trabalho de se ter um set analógico não compensa o timbre. É Tiago, realmente quando a gente usa um, por um tempo um pedaleira né, digital que ajuda bastante na praticidade e na entrega do som. Quando a gente vai para um setup analógico, a gente sente esse barco, eu mesmo senti e levei um pouco de tempo para acostumar. E tem aquela questão toda também de carregar peso, né, etc, que a pedaleira ajuda bastante. Porém, o analógico acaba tendo um som mais orgânico, né, quando a gente consegue tirar um bom timbre, beleza? Ligou ela direto na interface? Qual foi o processo de captação? Vi muita gente usando essa pedaleira na época que eu achava irado que eu tocava guitarra. Veiga Bandeira perguntou. Foi em linha, ligada direto na placa. Inclusive, eu ouvi outras perguntas dessa lá no Facebook. Faz um vídeo mostrando como configura e salva é, os efeitos daqui a pouco, tá? Uso pedais para distorção, mas tenho uma dessa pro delay e o auá. Podia fazer um vídeo como regular ela. Mais um perguntando aí. E vou dar uma olhada agora nos comentários do Facebook. Aproveitando o post, será que a Digitec parou com o um segmento de pedaleiras com simulação de amps? Vejo outras marcas sempre lançando coisas novas e a Digitec que antigamente estava aí, ali concorrendo nas alturas da Boss. No fim, acho que a última pedaleira da Digitec deve ter sido lançada há mais de 10 anos atrás. É, eu acredito que seja mais ou menos isso, viu, Wagner? Eu até dei uma olhadinha e a última pedaleira lançada foi a RP360 XP. Uma olhada no ano aqui. É, o manual foi digitado em 2013, mas ela foi construída na... Em média de 2008, 2009, então realmente está na casa de uns 10 anos. A Digitec lançou a pedaleira, né? a última. Achei interessante esse comentário, realmente a Digitec deveria estar tá aí lançando pedaleiras, porque na época, anos 90, era a sensação, né? todo mundo queria ter uma. Aí John Castro, mano, se seu amp for bom, qualquer coisa bem regulada vai soar lindo. <risos> realmente, né? Mas dessa vez eu liguei. É, a pedaleira, como eu falei antes, direto na placa aqui, é, m áudio C600, então foi em linha, não usei amplificador. Aí tem que mostrar as configurações, enfim, vamos lá, né? Vamos mostrar essas configurações. Eu acho que já tá bom aqui de comentários. Vou mostrar aqui a configuração do Chorus. É, clico em Edit, abre a plataforma de programação, tá aqui compressor. On off tá ligado, eu deixei ligado um compressorzinho básico e aqui eu vou é, descendo a linha de parâmetro aqui, tá? E você vai olhando as configurações que estão aí na pedaleira. Então, voltando pro início, compressor ligado, aqui nesse amount tá em 60 e o tipo de C1 que é o volume tá o máximo e o mínimo, tá? Eu deixei aqui para volume de expressão 
um, quando zerar o pedal de expressão, tá no mínimo. Quando tiver o volume de pedal de expressão todo aberto, ficar no máximo em 100, que é aqui, né? Aqui em 100. Aqui. Aqui o som da guitarra pura. Apenas no microfone. Agora o volume vai abrindo aos poucos. Pedal de expressão, tá? Então é isso que é o chamado C1. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. É... Eu posso seguir. Aqui tá a distorção tá desligada. Aqui tem um silêncio, que é como se fosse um noise supresso para cortar um pouco do ruído. Deixei um pouquinho. Ele tá num, numa forma que ele corta, digamos, de forma mais simples, sem tanta. É, sem tanto efeito, digamos assim, tá? De corte. É mais leve, mais sensível. E, e aí a atenuação tá em 100. O ataque está em zero e o volume está em 100. Esse volume aqui, na verdade, é do volume master da pedaleira. Tá? Não tem nada a ver com o silêncio. É o volume master da pedaleira. É, não da saída geral de todos os efeitos. É o volume master do efeito que você está programando. Fica aqui, abaixo do silêncio. Beleza? Então vamos lá. Aqui tem o equalizador. Eu deixei é, sem nenhum ganho. Tem aqui a, as, as frequências, mas tá sem nenhum ganho, tá? É, tudo zerado os ganhos, que é para não interferir muito na é, timbragem da guitarra. E aqui tem o speaker cab, que é o simulador de, de gabinete, né? De amplificador, eu desliguei, deixar só o timbre da guitarra puro. Aqui o AWA está desligado. Aí teve uma pergunta, um comentário que eu não lembro. Sobre o AWA que não funciona aqui quando você pisa. Né? Na verdade, eu direcionei aqui o pedal de expressão. E essa RP6, para você ligar o aço, tem que já deixar programado aqui. Aí ele elimina o pedal de expressão e vai funcionar como o AWA. Beleza? Vamos para frente. Aí tem aqui o modo pitch. Aqui é onde estão tá os efeitos, que está ligado, o modo pitch está ligado. Aqui embaixo tem o tipo, que é o P de Peter, CH de Chorus. Ops. É, vamos lá. Aqui tem o um level do Chorus, que é o volume. Eu deixei 97. Ops, de novo. É, aqui tem o um volume 1, que é o do efeito do Chorus. Esse está em 0, o do 2 está em 18. E aí, retorna para o início, tá? Essa foi a configuração do chorus. Aí eu acrescento um pouquinho de delay para dar mais um charme, né? O delay deixa só um pouquinho, só um, um, uma cauda de nada, assim. Para dar um tempero a mais. É, ele está ligado, claro. O tipo é o 3 que eu escolhi. Tem vários tipos de delay. Tá, voltando aqui de novo. Está ligado. Tipo 3. É, o volume deixei em 18 volume baixo esse aqui é o tipo 1 que é a variação está em 0 e o feedback o, o, type, o time desculpe aqui está o time está em 500 que é em relação ao tempo o beat tá? e aqui o feedback que é a duração da cauda digamos assim quantas vezes vai repetir está em 32 Aí tem também um reverb, tá aqui ligado o reverb. Aí, clicando aqui para baixo, eu vim aqui para o tipo do reverb que eu deixei nesse. Escolhi esse aqui, achei melhor, eu não lembro mais pelo nome aqui, não lembro mais, enfim. Aqui você pode mexer aqui, ó, que tem as, é, as configurações que você. Os tipos de delay, de reverb e etc. As configurações estão aqui. E você vai mexendo e eu deixei nesse aqui, tá? Achei mais interessante. E aqui o volume, deixei 28. É... Equalização, que é um tipo de... 
é, de corte de, de, de agudos, digamos assim, eu deixei é, de 4 mil hertz para baixo, ou seja, de 4 acima, não vai rolar, que eu cortei para não ficar muito agudinho o reverb. E aqui tem o um ganho, tá? Do reverb, eu deixei em 4. E o decaimento, ou seja, até aqui, decay time, que é a, 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 o corte, né? a duração do tempo que dura o reverb, depois você toca a nota. Até quanto tempo ele dura. Então, basicamente, as configurações do chorus é, são essas aí. Então, eu não vou ensinar como programa, mas vocês viram aqui eu clicando, mexendo, mexendo aqui nos botões. Claro, se você quiser salvar, é você simplesmente vir aqui no Story e aperta uma vez e programa. É isso? Se você não quiser salvar, você clica em Edit novamente e aí ele volta onde estava. Se mudando de pedal, a configuração volta exatamente é, como estava antes. Mas fazendo o teste da programação, você clicou, ele pisca, você clicou mais uma vez, confirmou, ele já está aí programado. Beleza? Vamos lá, eu vou mostrar também aqui o drive. Está aqui. Vamos entrar aqui em Edit, tá? compressor desligado, então não costumo usar é, compressor em distorção e overdrive. Então temos aqui a distorção, tá ligada, quer dizer, de, quer dizer nessa linha aqui do distortion, né? Que na verdade você tem o overdrive, aí você muda aqui, grunge e overdrive, tá? Seria o distorção e drive. Então vamos lá, desce aqui que foi o tipo, então o ganho. Aqui está em 11, eu coloquei no máximo, eu acho que é o máximo, é exatamente isso. Eu deixei o overdrive como é fraquinho e preferi assim, por conta dos captadores minha guitarra, que não são muito fortes, tá? Então temos aqui é... o volume, volume 1 e o off volume, são dois tipos de volume, tá? Aqui também significa para que você pode é, direcionar para o pedal de expressão. É isso aí. Aí temos aqui o silêncio novamente. Tá? Eu deixei também na configuração que não seja tão abrasivo, né? tão forte. Enfim, tá aí. Passar mais lento para vocês sacarem na configuração. Low, 90. É, o ataque, time, zero. E aí, praticamente a mesma coisa do chorus. Porque eu achei legal para minha guitarra assim. E varia de guitarra para guitarra, né, galera? Principalmente aqui, no equalizador. Agora eu vim para equalizador e eu quero falar e resp responder que vai depender muito, né, da sua guitarra e dos captadores que você tem na sua guitarra então eu não posso garantir que essa equalização aqui possa soar legal na tua guitarra, beleza? pode ser que sim, pode ser que não minha guitarra é aquela que está lá no vídeo né, com, com aqueles captadores né, um rambam aqui, dois single e as configurações aqui de parâmetro do equalizador foram essas aqui, na frequência 1 eu deixei em 4000 Hz, ops, desculpa, com o um ganho, ganho 1, que é da frequência 1, em 3, então frequência 2, eu deixei aqui no 0, 1.25, com o um ganho em 13, tá, ganho 2, frequência 3, eu deixei no 0, 13, que é a frequência mais grave, que eu achei interessante, com o um ganho em 5, então, Soou legal na minha guitarra dessa forma, beleza? Então, para sua, você 
pode se basear por aqui, mas depende da guitarra que você pode fazer seus ajustes. Aqui agora fui por Speaker Cab, que eu não sei se pronuncia assim, mas enfim. É, que é o simulador de é, gabinete. Né? Gabinete, microfone. Que eu acho legal, nesse caso, a pedaleira ligada em linha, beleza? Como uma pessoa comentou lá ligado no amplificador, tudo soa legal. E isso você desliga esse speak cab, tá? Que é aqui, ó. Apertando para baixo você desligou. E ele vai soar assim. Né? Uma abelhinha voando. Enfim, <risos> teve até uma pessoa que colocou lá no Facebook o comentário aí. Ele simplesmente postou a foto de uma abelha, não sei se ele ouviu dessa forma. Mas ligando aqui o gabinete simulador. Descendo, é, eu tenho aqui a, como se fosse a distância do microfone em relação à a, a caixa, né? ao gabinete. Eu achei interessante deixar em 4. Acho que vai do 1 um ao 10, se não me engano. 10. O interessante dessa pedaleira é que quando você vai passando pela numeração, quando chega na que está programada, ela apaga o story e se você mexe, a ultrapassa de novo, aparece o botão Story, que é para programar, porque você já fez alguma modificação. E também quando você vai passando o clique e vai passando rapidamente, ele se dá uma seguradinha aqui, ó, na numeração, que é para você perceber que a sua é, programação anterior está nesse, nesse número aqui. Deixa eu pular aqui para o 10 e, e apertar novamente e segurar, e vocês prestem atenção aqui na numeração, que ele vai dar uma travadinha, ó. Olha lá. Pronto. Beleza? Legal, né? Isso em nos anos 90, hein, galera? Tem pedaleira atual que nem, não tem isso. Deveria ter. Enfim, vamos lá. Ah, eu saí aqui sem querer. Clique aqui e saí. Mas sem problema. Vou entrar novamente. Está em Speak Cab. Então vamos aqui para o AUA. Ele não está ligado, que eu não tive interesse de ligar. Então, aqui temos é, modo PIT. Tá? que tem os efeitos, etc. Para um overdrive, esse overdrive, eu deixei né, um chorus bem de levinho é, ligado, que é para dar um, um charme nesse overdrive. Como ele não é distortion high gain, é mais para um, alguma coisa leve, aí eu deixei ligado o chorus nessa configuraçãozinha básica aí. Ó. É, o volume, apenas 25, é de 0 a 100. É, esse value 1 está aqui no 8 o 2 está no 30 e o último no 15 beleza? então vamos lá para o próximo o delay também está ligado é, o tipo do delay está aqui é 1 é, o volume está em 27 ah, o tempo né, que em relação ao beat eu deixei em 450 é, temos aqui o tempo 2 né? 460 né, aproximadamente você pode botar em LR também diferente que tem as saídas aqui LR e o feedback que é a duração a cauda como vocês já sabem está em 30 beleza vamos lá para o reverb reverb ligado o mesmo reverb anterior do chorus que eu achei interessante e temos aqui o volume em 20 um, o equalizador que eu corte como se fosse corte de, de frequência né tá em 0.63 ou seja eu tirei bastante os agudos do reverb aqui para não dar aquela sensação é, enfim não gosto da né? distorção reverb agudo que fica estranho ah, o ganho apenas 3 0 a 3 né é, 0 a 10 quer dizer tá em 3 o decay tá em 6 beleza então basicamente essa aí foi a configuração que fiz para o overdrive, tá? Agora eu vou procurar 
aqui o... a distorção que eu fiz. <música> Então essa é a distorção que eu fiz lá pro vídeo, beleza? Vamos aqui entrar em edit, compressor desligado, como eu expliquei anteriormente, não curto compressor para é, overdrive distorção. Então tá aqui distorção ligado, temos dois tipos de distorções, né? O grunge e o overdrive, como eu mostrei anteriormente. Então vamos às configurações da distorção que tá aqui, acho que é grunge, se não me engano. Enfim, o ganho está no máximo, já expliquei porquê, dos captadores que são mais para clean, não tem tanto ganho, etc. E aqui, esse volume está no 10 e o outro no 0, como eu já expliquei anteriormente lá no overdrive. O silenciador está mais ou menos como está lá no overdrive, tá? que é o noise suppressor, a mesma configuração que eu fiz para a guitarra aqui, que eu achei interessante, corta o ruído, mas não, não interfere tanto no timbre, né? E temos aqui a equalização, tá? Então, aqui é 5.000, com ganho 5, no 1. Aqui na frequência 2, temos 0.25, com ganho 14. Aqui na frequência 3... 0.13 com ganho 7 então foi a timbragem que eu achei interessante aqui o speak cab ligado com o posicionamento numa distância digamos que de 5 cm vamos pensar dessa forma beleza? Ah, o AWA desligado, o modo pitch não tem nada o delay ligado uma sombrinha de delay e o reverb também ligado o reverb eu acredito que seja o mesmo que eu usei no outro aí Basicamente o mesmo. O delay também. Tá? Então, é isso aí. Esse foi o Perguntas e Respostas. Espero que eu tenha tirado dúvidas e também dado alguma ideia diferente para vocês, para vocês usarem aí nas suas pedaleiras, beleza? Nas suas programações. É, também quero fazer mais vídeos assim, vocês deixando o feedback aí e eu vou respondendo aos poucos, beleza? Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, claro, é, deixa seu like aí todo mundo, agora todo mundo aí deixa seu like, né? Ajuda o colega aqui também, porque o YouTube tá assim, quanto mais a gente dá like, mais o vídeo vai é, subindo e mostrando pra galera, beleza? Ajuda aqui também o amigo. É, deixa esse comentário. É, compartilhe e se cuida hein galera tá, o vírus aí tá chegando é, forte então a gente precisa prestar bastante atenção nisso não ficar é, ah, sei lá alienado com várias coisas que tá saindo na internet mas realmente a gente precisa se cuidar se proteger proteger a gente e a nossa família e os nossos amigos que assim vai rendendo e protegendo todo mundo. Beleza? Forte abraço e vamos nessa, hein?